Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einem weiteren Sprint to Glory Showdown Woche für Woche. Ihr habt Bock, wir natürlich auch und deshalb ist auch wieder Dennis mit dabei. Servus YouTuber von mir, herzlich willkommen. Ich glaube, wir haben jetzt so viele Anfänge gehabt hier, wo wir irgendwas gesagt haben. Ich weiß glaube ich gar nicht mehr, was ich Neues euch erzählen kann, deswegen äh, wir starten einfach rein Leute. SDG Showdown, wir beide, die geilste Kombination auf YouTube, äh, Karrieremodus Deutschland, wir gehen einfach rein. Ihr wisst auf jeden Fall, wie der Hase läuft. Soweit, so gut. Bevor wir jetzt natürlich gleich auf jeden Fall dann auch schon direkt reinstarten können. Ganz kurz, was passiert auf diesem Video oder in diesem Video überhaupt erst? Wir nehmen hier bei mir auf dem Kanal Manchester United und gehen rein und müssen jedes einzelne Transferangebot akzeptieren. Bedeutet, es ist eine Accept All to Glory, jedes Transferangebot annehmen. Das Ganze hier bei mir auf dem Kanal und was ihr bei Dennis findet, übrigens über den ersten Link in der Videobeschreibung, kann er euch mal ganz kurz erzählen. Genau Leute, hier auf dem Kanal also Man United, jedes Transferangebot annehmen, auf meinem Kanal Bayern 04 Leverkusen und da haben wir die Challenge ausschließlich Spieler aus der UEFA Champions League, also von Vereinen aus der Champions League oder aus der Euro Europa League. Bevor wir jetzt dann direkt ins Video hier in diese Folge reinstarten, gibt es noch eine richtig fette Ankündigung. Und ich hoffe alle, ihr seid genauso hyped wie Dennis und ich auch. Denn ab übermorgen, am 20. März, also ja, es sind nur noch zwei Tage, startet eine SDG Showdown Woche hier bei mir auf dem Kanal. Aber nicht nur bei mir, sondern auch bei Dennis. Und ja, es heißt also insgesamt 14 Videos für euch. Sieben Showdowns bei mir, sieben bei Dennis. Und Dennis kann euch so ein bisschen mal auf den Geschmack bringen, was in der Woche alles auf euch zukommt. So sieht's aus, Leute. Wir wissen noch nicht genau, ob wir euch alles schon einblenden können als Informationen. Ansonsten werden wir es euch jetzt einfach erzählen. Wir haben natürlich auch einige Challenges mit von der Partie. Darunter mehrere Saisons. Wir starten rein mit zwei Saisons direkt jetzt am Montag, am 20. Im Zweitagesrhythmus erhöhen wir das Ganze. Dann Mittwoch drei Saisons, Freitag vier Saisons. Auch eine Premiere hatten wir noch nie zuvor bei den Showdowns. Und am Sonntag, Leute, es haben sich viele gewünscht, wird es ein STG Showdown geben, der erste zu Ende ist, wenn einer von uns bei die Champions League gewonnen hat. Das heißt, da gibt es sogar gar kein Limit, was die Saisons angeht. Es könnte erst nach zehn Jahren vorbei bei sein. Zwischendurch wird es aber auch Challenges geben, Retro, Sprint to Disaster und so weiter und so weiter, werdet ihr dann aber im Laufe der Wochen jeweils sehen. Um immer auf dem aktuellsten Stand zu sein, folgt uns sehr, sehr gerne auch auf Instagram, da posten wir natürlich auch immer, wann welches Video online geht, aber ihr werdet auf jeden Fall zu Beginn der Woche dann natürlich auch den kompletten Überblick sehen, den könnt ihr euch screenshotten oder jetzt schon auf Instagram vielleicht reinziehen. Macht das sehr, sehr gerne, Links zu Dennis und zu meinem Instagram findet ihr natürlich in der Videobeschreibung, genauso wie den Link zu Dennis Video, das findet ihr auch ganz oben in der Videobeschreibung, hat er ja vorhin schon mal ein bisschen was dazu erzählt. Checkt das sehr, sehr gerne ab. Ihr seht jetzt nochmal das Regelwerk im Hintergrund. Kurz und knapp, gerne auch hier Pause drücken, durchlesen. Ist aber mittlerweile, glaube ich, extrem verständlich, gerade weil wir Woche für Woche was bringen. Und wer es noch nicht verstanden hat, der versteht es vielleicht jetzt nach diesem Showdown. Wir haben extrem Bock, wollen gar nicht mehr so viel Zeit verlieren. Lange Rede, kurzer Sinn. 20 Minuten Sommertransferphase. Ich will noch und ganz damit... gerne eine Sache erwähnen. Zum Abschluss, ja. Leute, lasst natürlich auch auf dieses heutige Video. So, Liebe da, richtig. Leute, einen Daumen nach oben, wenn ihr von meinem Kanal kommen seid. Auch ein Abo bei Chris. Kommentar von Algorithmus. Das feiert ihr nämlich. Ansonsten gerne auch Vorschläge für weitere Showdowns, die wir machen sollen. Challenges und so weiter und so weiter. Lasst eurer Kreativität freien Lauf. Ich hoffe, der äh, kurze Einwand hier war ganz okay, Chris. Perfekt, er war perfekt Let's sogar. go, Leute. Ja, Erst Transferphase. Hier sind wir dann also angekommen. Ihr seht unsere Mannschaft in Bestbesetzung aktuell im Hintergrund. Mit Man United haben wir natürlich 247 Millionen. Unfassbar viel Geld. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich freue mich aber drauf. Also, das Vorbereitungsturnier ist eigentlich für uns eher mal zweitrangig. Viel wichtiger ist, dass der Timer jetzt dann läuft. Und der beginnt in 3, 2, 1. Let's go. Und bevor wir bei mir richtig reinstarten, seht ihr den Beginn bei Dennis. Okay. Okay, Leute, Sprint to Glory Showdown mit Manchester United und wir müssen aber jedes Transferangebot, welches wir erhalten, egal wie hoch es ist, egal mit Tauschspieler und so, wir müssen es annehmen, Leute. Und das wird sehr, sehr interessant werden. Die Zeit beginnt in 3, 2, 1, let's go. Ich werde kein Spiel auf die Transferliste setzen, weil, ja, ich glaube, das ist A, Zeitverschwendung und B, werden wir so oder so, glaube ich, sehr, sehr viele Kandidaten verlieren. Auf der anderen Seite haben wir ein richtig schmackhaftes Budget mit 245 Millionen Euro. Und dann gehen wir rein und ich habe jetzt auch schon mal eine leichte Idee, um äh, dieses ganze Tauschding zu umgehen. Wir könnten halt viele Tauschgeschäfte machen und da kriegen wir natürlich keine Angebote für die Spieler, die wir holen. Aber dann haben wir halt auch keinen Spieler so als Ersatz wegen Snipen und so. Aber wir gucken einfach, wir gehen rein, Leute. Let's go. Erst Transferphase. Es ist natürlich hier so, wir müssen jedes einzelne Transferangebot, ganz egal ob Laie oder fixer Transfer, annehmen. Und deshalb ist der erste Spieler hier, sie dann Iqbal, der wird per Laie vermutlich zu Vizella gehen. Da ich McTominay nicht unbedingt mit Yannick Gerhard tauschen möchte, werde ich das Angebot einfach delegieren und gehe da deutlich runter mit dem Anfangsangebot, sodass es da hoffentlich dann zu einer Übereinkunft kommt ist, glaube ich, so das Beste, weil ansonsten tauscht man sich die ganzen Spieler hin und her und das bringt uns absolut nichts, ja. Ich will damit nicht das Maximum rausholen, sondern einfach die Spieler für Geld verkaufen und nicht für weniger und einen Spieler im Tausch dagegen annehmen müssen. Hat dann in dem Fall auch problemlos funktioniert, denn wir sind hier bei 
auf der Bank saßen. Also die Startelf-Spieler könnten irgendwann natürlich auch noch abgeschossen werden. Es kommt die nächste Anfragenwelle und darunter jetzt mit Raphael Varan auch der erste Stammspieler und daneben auch noch Luke Shaw. Wir haben dann hier noch Brandon Williams, wir haben Fred, wir haben Lindelöf. Also alles wird direkt akzeptiert, ohne lang rum zu verhandeln. Okay Leute, unser erster Transfer. Marco Verratti kommt. Wir tauschen Eriksen ein. Ist jetzt vielleicht von der Gesamtstärke potenziell nicht das Heftigste, was es gibt im zentralen Mittelfeld, aber 87er Gesamtstärke. Dickes Upgrade. Wir zahlen nicht so viel neben Eriksen oben drauf und ja, auch jetzt nicht der Spieler, auf den man glaube ich am ehesten gehen würde, was die Snipe-Phase angeht. Vielleicht aber auch deswegen umso auffälliger. Wir werden es herausfinden. Wir simulieren die ersten Tage voran und kriegen auch hier das erste Transferangebot rein. Atletico Madrid will für 24 Millionen aber Bambi Saka kaufen. Ja, müssen wir annehmen. Was soll man machen? Leihangebote zählen natürlich auch rein unter diese äh, Challenge hier und heute. Accept all. Deswegen nehmen wir auch das Leihangebot für Pelistri an und ebenfalls für Taden Mengi. Ah, oh, perfekt, Digga. Ich habe beide Angebote abgelehnt. Ach, Mann. Wahrscheinlich, weil ach, das Erste, was man auswählen kann, ist immer Angebot ablehnen. Wieso auch immer. Ist jetzt natürlich nicht ganz nach den Regeln, Leute. Aber am Ende des Tages geht es natürlich auch viel, viel mehr um die Verkäufe und weniger um die Leihspieler, was ja eh nur Talente sind, die meist eh nie spielen. Es trifft jetzt dann auch hier Facundo Pelistri und leider Gottes auch Marcus Rashford. 61,2. Das ist echt wenig Geld. Ja, nur knapp über den Marktwert. Und wir wissen alle, wie wichtig der aktuell für Man United ist. Zwar 7-0 gegen Liverpool kassiert. Das größte Derby in England. Da wechselt er jetzt übrigens dann auch hin. Aber ja, bei uns ist er leider kein Teil mehr der Mannschaft. Ich verkaufe erstmal alle Spieler, zumindest größtenteils. Hinten raus können natürlich noch immer Angebote reinkommen, aber erst dann gehen wir auf Einkaufstournee. Wobei mir dann einfällt, dass wir gar nicht zu viele Spieler verkaufen dürfen, sonst kommt es immer zum Stillstand. Ist jetzt noch nicht der Fall, weil wir einen extrem großen Kader haben. Aber hier mal der Überblick. Iqbal ist weg, Van Bissaka, Anthony Martial, wir haben McTominay natürlich hergegeben, Phil Jones, Brandon Williams, heißt da Brandon? Ich weiß schon gar nicht mehr. Dann haben wir noch Fred, weiter geht's mit Lindelöf, dann haben wir Luke Shaw verkauft, Varane ist gegangen zum BVB übrigens. Übrigens, Marcus Rashford und hier noch Facundo Pelistri. Das sind die großen Abgänge jetzt. Wir haben weiter wieder fünf Tage nach vorne simuliert. Keine weiteren Angebote. Ein Konto prall gefüllt mit 567 Millionen, aber halt auch einigen Baustellen in der Startelf. Und genau den werden wir uns jetzt widmen. Jetzt aber das nächste Transferangebot. Barcelona will Anthony Martial, zahlt 27,5 Millionen Euro. Kurze Schleichwerbung gerne. Checkt meine Karriererettung aus auf meinem Kanal. Anthony Martial, da haben wir seine Karriere auch gerettet und er war auch bei Barcelona. <lacht> Das ist jetzt wiederum ein Leihangebot, das tut ganz schön doll weh, weil Scott McTominay, das ist ein Spieler, der ist halt für einen Kader ganz gut, 79er Gesamtstärke. Hier können wir das Angebot wiederum direkt annehmen. Keine Ahnung, wieso davor nicht bei den beiden Leihboys. Das ist aber auch wieder bitter. Lau äh, Lissandro, ich wollte schon Lataro Martinez sagen. Lissandro, Tottenham will ihn haben und das müssen wir halt auch annehmen. Ah, Mann, ey. Transferangebot für Brandon Williams nehmen wir an. Genauso Laie für Elanga, Ajax Amsterdam. Jetzt aber nicht ablehnen, sondern ja, nehmen wir einfach an oder delegieren oder was auch immer. Während parallel mal wieder Angebote für Spieler von uns reinkommen, kaufen wir jetzt endlich ein. Und mit Markus Acuna haben wir einen neuen Linksverteidiger, der kommt aus Sevilla. Ja, wir haben keinen Luke Shaw mehr, wir haben noch immer Malassia, auf der anderen Seite auch Dalot. Aber ich will nicht nur links, sondern auch rechts einen weiteren Neuzugang verpflichten für die Verteidigerposition außen. Und wer für Acuna über 60 Millionen zahlt, der hat natürlich noch immer sehr, sehr viel Geld, aber will trotzdem auch irgendwo ein bisschen sparen. Und nur knapp die Hälfte kostet Kieran Trippier, der also von Newcastle zu uns wechselt. Der hat auch eine 84, ist zwar bereits 31, aber ist trotzdem besser als Diego Dalot. Und das sogar deutlich, der verbessert uns und das ist verhältnismäßig jetzt immer noch wenig Geld, wenn man bedenkt, dass man kaum noch Baustellen hat, einen neuen Stürmer und vielleicht Flügel, Achter, keine Ahnung, aber dann sind wir eigentlich auch schon echt richtig gut aufgestellt. Unser nächster Transfer, Paris Saint-Germain, wird so ein bisschen ausgenommen von uns, es kommt nämlich als nächstes Marquinhos, 92 Millionen, Harry Maguire am Tausch, ich werde aber sehr wahrscheinlich auch noch daneben Skrinja verpflichten, dessen Vertrag ausläuft, damit wir da auf der sicheren Seite sind, da ist es glaube ich okay, Ersatz zu holen, anders als bei den Torhütern, wo man natürlich nur 3 Millionen zahlt, Skrinja wird eine unfassbare Summe kosten. Genauso eben Marquinhos. Ich hoffe, er überlebt die Snipe-Phase, denn ich habe mich nicht getraut, einen aus der Premier League zu holen. Liga intern irgendwie Ruben, Diaz oder Van Dijk. Wäre mir zu auffällig, aber wahrscheinlich ist er Marquinhos noch umso auffälliger. Okay, Brandon Williams wechselt doch nicht. Wir holen Milan Skriniar, wie schon gerade eben angekündigt. 63 Millionen, 10 Millionen unter Marktwert und das ist auch schon auf eine 87er Gesamtstärke gestiegen. Deal ist fix. Auf der anderen Seite wieder neue Transferangebote über Einkunft bei Elanga. Ich hoffe, wir können das Ganze annehmen. So sieht's aus. Es wird bitter. Hier die Laie für den Sidan-Bruder wieder mal delegieren, aber jetzt Sancho, 69 Millionen. Aston Villa. Ah, oh, Mann, Digga, das tut so weh. Brutal weh. Das ist echt nicht viel Geld, auch gerade für so ein Talent wie ihn. Potenzial ist vielleicht nicht mehr das Heftigste, aber das tut halt weh, weil dadurch müssen wir jetzt noch handeln. Ich muss sowieso noch handeln, denn Stürmer brauchen wir auf alle Fälle. Rashford macht dann echt die Tore, spielt dann auf dem linken Flügel und Bord Wechos, Bruder, du kannst nicht von Anfang an 
Finale spielen. It is what it is. Wir wollen natürlich weiter auf dem Transfermarkt aktiv sein und Leon Goretzka kommt also für 81 Millionen für unsere Achterposition. Neben ihm noch immer Bruno Fernandes und Casemiro dahinter. Noch dürfen wir die Jungs behalten. Also es kommen natürlich auch hier jetzt noch immer Angebote rein, aber nur für Mengi, für Ganacho, den wir jetzt verliehen haben, zu Celta Vigo. Aber ansonsten ist es ehrlich nicht viel. Aktuell läuft es ganz gut. Ich hoffe, es ist nicht nur die Ruhe, die Ruhe vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm. Ja, wahrscheinlich, oder? Usman Dembele soll unser neuer Flügelspieler rechts werden anstelle von Anthony. Links haben wir noch Jaden Sancho, der hat zwar eine 83, aber vielleicht verbessern wir uns auch noch da. Usman Dembele kommt jetzt auf jeden Fall von Leipzig, der ist dort mittlerweile hingewechselt, kostet 80 Millionen, so ungefähr die gleichen Konditionen wie zuvor. Natürlich hier bei Leon Goretzka, Gehaltserhöhung muss man mit Sicherheit mit einpacken. Und dann hat der Franzose sich von Barca zu Leipzig und zu Man United innerhalb kürzester Zeit mit drei Vereinen irgendwie ja, so einen kompletten Mix gehabt, würde ich mal behaupten. Überall war er mal am Start. Unser neuer Stürmer anstelle von Wout Vejos ist gefunden. Es wird Christopher in Kunku. Ich hatte die Wahl. Ich habe überlegt, Kane, Son. Da hat es mir zu lange gedauert wegen der Position. Ich werde auch Benzema hier in die Auswahl stellen. Ich hoffe, in Kunku überlebt das Ganze. Der Vertrag läuft halt jetzt noch nicht aus. In der zweiten Saison wäre das Ganze der Fall. Für einen zwei saison show wäre es wahrscheinlich zu auffällig. Jetzt gerade vielleicht ein bisschen unscheinbarer. Und darauf hoffe ich halt auch gerade so ein bisschen. Jaden Sancho trägt also mittlerweile das Aston Villa-Trikot. Und wir holen dafür Federico Chiesa. Befreien den auch so ein bisschen meine Meinung von Juventus Turin. Der Wechsel war, weiß ich nicht, genau zu der Zeit, wo der richtige Downfall bei Juventus anfing. Wir retten ihn also, holen ihn hier zu Man United. Also wieder richtig aufblühen zu seiner EM 2020 Form, beziehungsweise 2021 war sie ja letztendlich. Form wieder zurückfinden und hier, Sancho Bruder, es tut mir leid, aber die Challenge lässt es leider äh, nicht zu, dass wir dich länger behalten dürfen als einen Monat. I'm sorry. Bobby Firmino wird zum Ende der echten Saison seinen Vertrag bei Liverpool nicht verlängern. Ob er dann auch wie hier zu Manchester United gehen wird, das ist dann halt die andere Frage. Wir verpflichten also den Brasilianer von Liverpool von den Reds. Hier bei den Red Devils soll nochmal Backup werden für die Stürmerposition. Für den Fall der Fälle, dass Nkunku uns wirklich verlassen sollte, gehe ich lieber auf Nummer sicher, bevor wir da irgendwie Wout Weghorst spielen müssen oder ich äh, sämtliche Positionen ändern muss, Rashford da irgendwie vorne reinstellen muss. Ändern wir also nicht die Position oder machen irgendwie sowas in die Richtung, sondern holen einfach einen soliden Backup-Stürmer mit Bobby Firmino in der 83er. Gesamtstärke. Wir brauchen natürlich nach dem Verkauf von Marcus Rashford einen neuen Stürmer. Wir haben nur eine Saison und dementsprechend wollen wir da natürlich das Maximum rausholen. Robert Lewandowski hat noch eine 91. Ja, der wird sich mit Sicherheit auch irgendwie verschlechtern, aber ich hoffe nicht um mehr als drei oder vier Punkte, denn dann wäre er noch immer absolute Weltklasse. Das Gehalt von Barca, da will ich eigentlich ungern mitgehen. Ein bisschen weniger. Der Deal ist fix. Der Pole kommt also von den Katalanen. Die Blaugraner werden einen Stürmer los und den, wo sie so unbedingt wollten, wechselt jetzt binnen kürzester Zeit auch für uns nach Manchester. Natürlich perfekt. Uns fehlte auch noch ein neuer Innenverteidiger. Ich habe da tendiert zwischen Laporte, zwischen Skriniar, zwischen Mattis de Licht irgendwo auch. Natürlich eine Niklas Süle, Van Dijk, die Creme de la Creme. Im Endeffekt wird es jetzt Antonio Rüdiger, der natürlich Innenverteidiger Nummer 1 werden soll. Ich bin ganz ehrlich, einen zweiten würde ich auch nicht ablehnen, denn Lissandro Martinez ist zwar stark, aber mit einer 83 könnte man da schon noch Minimum mal zwei Ratingpunkte oben drauf packen. Gesagt, getan. Ein zweites Gespräch mit Carlo Ancelotti und wir überweisen 65 Millionen nach über 80 Millionen für Toni Rüdiger, jetzt für David Alaba nach Madrid und kaufen deren Stamminnenverteidigung. Fragezeichen, Ausrufezeichen, jetzt komplett auf, haben noch immer ganz gute Backups. Dementsprechend sind wir, glaube ich, richtig gut gewappnet. Okay, Leute, damit ist also meine Transferphase abgeschlossen und die endgültige Mannschaft sieht folgendermaßen aus. Wir haben Nkunku vorne in der Sturmspitze neu dazu bekommen. Kiesa hier auf dem rechten Flügel, also Position muss natürlich noch geändert werden. Wir haben Verratti im Zentralmittelfeld neben Casemiro und Fernandes, sehr, sehr stark. Wir haben eine komplett neue Innenverteidigung mit Marquinhos und Skrinja und äh, zu guter Letzt, wo ist er? Hier in der Reserve noch Firmino, bisschen brasilianischer Drip auf jeden Fall am Start, denn Antonin nimmt ebenfalls Platz auf der Bank. Wir haben noch Sabitzer, der wahrscheinlich eh von Bayern wieder zurückgeholt wird zur Hälfte der Saison, so viel also dazu und ja, so viel zu, da, zu meiner Transferphase. Ich bin sehr gespannt, auf was der Christo getrieben hat, welche Spieler er alles so äh, verlieren musste, verkaufen musste, natürlich aufgrund dieser Challenge hier und dann gehen wir jetzt also rein in die Snipe-Phase. Ich bin gespannt. Noch aber ist die Kalendersimulation nicht am Ende. Wir werden es auch nicht zu 100% über den September machen, Machen, aber halt zumindest an den Transfer-Deadline-Day, dass man so nahezu alle möglich einkommenden Angebote natürlich annehmen könnte. Wir gucken mal ganz kurz rein. Ich hatte parallel hier delegieren müssen, weil es war wieder ein Tauschangebot bei Dalot. Mengi, der will einfach nicht wechseln, verteidigt bzw. irgendwo auch sein Geld vermutlich, weil er bei uns sehr viel bekommt. Dalot, ja, knappe 46. Sehr gut. Porto, das nächste Ding ist also, also hier nahezu unter Dach und Fach, würde ich behaupten. Es kommen jetzt nochmal Angebote rein für Lisandro Martinez. Wir nehmen das ganz schnell an. Real Madrid braucht weitere Innenverteidiger. Bruno Fernandes, der FC Bayern München hinterlegt das Interesse. Wir sind am Transfer Deadline Day. Heißt also jetzt, wir werden das ganze Ding hier auf jeden Fall runter simulieren und dann danach hoffentlich noch Zeit haben, um irgendwie 
irgendwie einen weiteren Neuzugang zu holen. Aber es sieht nicht ganz so gut aus, denn nur noch knapp über eine Minute, das könnte nicht mehr reichen. Heißt aber jetzt, der Deal ist fix, Bruno Fernandes wechselt, wir überspringen das jetzt ganz schnell. Und auch Lissandro Martinez ist offiziell zu Real Madrid. Jetzt noch eine Minute, Innenverteidiger brauchen wir nicht, aber einen neuen Achter, auf jeden Fall. Und wir waren hier mit Xavi und Frankie de Jong in Verhandlungen und die lehnen das Ding ab. Heißt also jetzt, ich probiere es einfach noch bei N'Golo Kante, hier aber 27 Sekunden, das wird nicht reichen. Wir zahlen sogar ein bisschen mehr, dass wir vielleicht direkt zur Übereinkunft kommen. Wir überspringen das ganze Thema, es ist jetzt ein Ding von Sekunden. Wir gehen in die Transferverhandlung und dann weiß ich ja nicht mal, ob ich den Jungen überhaupt behalten darf. Rolle im Kader ist natürlich Schlüsselspieler. Wir haben noch 10 Sekunden, komm schon, mach das Ding irgendwie noch fix. Ja, wir unterzeichnen das jetzt ohne die Tore und dann sollte das doch offiziell sein. Noch ein bisschen Gehalt oben drauf und dann geht der Timer. Achtung. Jetzt los, let's go. Und dann haben wir es auf jeden Fall gerade noch hinbekommen. Heißt also dann, unsere Mannschaft in Bestbesetzung sieht wie folgt aus. Wir haben David De Gea, wir haben Trippier, wir haben Rüdiger, Alaba, Acuna, Kante, Goretzka, Casemiro, Lewandowski, Dembele, Sancho. Klar ist, wir haben mehr, deutlich mehr als drei Transfers. Was also auch bedeutet, wir dürfen die auf jeden Fall größtenteils behalten. Aber die drei Besten werden natürlich trotzdem mit in die Auswahl gestellt. Und es könnte uns auch heftig treffen. Ja, das steht definitiv fest. Wir haben Martinez hergegeben, Bruno Fernandes. Ihr habt ja alles Wichtige gesehen, unsere Neuzugänge zwischen drin auch. Oh mein Gott, also zwischendrin kam nicht mehr so viel rein, aber hinten raus die Sandro Martinez, Bruno Fernandes, das war schon irgendwo heftig. Jetzt kam wieder der Bug, dass die Spieler hier umgetauscht werden, aber wir sind offiziell fertig. Ich mache meine Listen fertig und dann seht ihr entweder nochmal Dennis oder uns direkt wieder zusammen. Die Sommertransferphase liegt hinter uns. Es war vermutlich bei Dennis, wie auch bei mir, extrem, was Verkäufe und Neuzugänge angeht und dementsprechend vielleicht erstmal ganz kurz die Frage, Dennis, wie viele Neuzugänge sind es denn bei dir geworden? Ich würde die Frage noch erweitern und auch gleichzeitig mal gerne wissen, was so deine heftigsten und schlimmsten Verkäufe waren, so an Spielern, die du aus deinem eigenen Kader natürlich verkaufen musstest. Ich kann ja. auf jeden Fall beginnen. Frage Nummer eins, wie viele Spieler? Ich habe sechs Neuzugänge verpflichtet und äh, Frage Nummer zwei, dass ich das auch direkt beantworten kann. Wenn mich nicht alles täuscht, waren so die schlimmsten Spieler, die ich verloren habe, Lissandro Martinez und äh, Jaden Sancho. Okay, ja, also ich habe neun Neuzugänge ja, oder acht. Das sind auf jeden Fall die beiden. Yes. Also okay, da gibt es auch andere, Martial und so, aber das sind die beiden, die haben auf jeden Fall am meisten wehgetan. Ja, okay, ja, das glaube ich. Also bei mir ist unter anderem Martial auch als Beispiel weg. Ich bin, glaube ich, bei acht Neuzugängen. Okay. Ähm, wehgetan haben, ja, Lissandro Martinez irgendwo auch, definitiv. Aber ansonsten Varan, Marcus Rashford oh, heftig. und ähm, Bruno Fernandes. Ja, die haben mich Krass. super Okay, Marcus Rashford wollten nur ganz viele bei mir haben im Tausch. Da mhm. ist natürlich nicht, da haben wir jetzt nichts gesagt, von wegen, wenn die äh, im Tausch den Spieler haben wollen, müssen wir das auch akzeptieren. Ja. Äh, zumindest war mir davon nichts bekannt. Äh, nee, aber wir, hab, wir haben das tatsächlich von vornherein gemacht. auch nicht abgesprochen, aber ich habe es bei mir so gemacht, wenn ein Tauschdeal war, dann habe ich ähm, da delegiert, aber mit sehr geringem Anfang. Ja, nee, aber ich meine quasi, also, ich habe jetzt eine Summe, also ich hatte einen Spieler angeboten schon von mir aus, aber die haben dann halt Rashford haben wollen, stattdessen. So Ach so, ich nein, das. okay, wenn da, ich nee, 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 da. Haben möchte, mhm. Wenn ich jetzt ein Angebot so bekommen hätte, hätte ich es natürlich auch angenommen. Leihangebote natürlich auch alle angenommen, ja, auch wenn ich es ja, ja. verkackt hatte, weil man immer direkt auf Angebot ablehnen klicken darf. Aber gut, Leute, ich glaube, die wichtigsten Fragen sind geklärt. Wir kommen zur ersten Fünferauswahl und ich starte ja auch rein, ne? Ja, genau, du bist der Gast, also reinstarten gerne. Ich darf reinstarten und äh, komme auch zur Flügelposition. Sancho, äh, Sancho natürlich auch verkauft, aber da musste eh was gemacht werden, weil es sind auch, glaube ich, letztendlich nur drei äh, nominelle Flügelspieler im Kader. Deswegen habe ich mich ja. auch nicht lumpen lassen und ein bisschen Geld in die Hand genommen. Äh, oh. Zur Auswahl stehen auf alle Fälle. Wir haben Bukayo Saka, wir haben Federico Chiesa, Usman Dembele, Musa Diaby und äh, zu guter Letzt, er darf nicht fehlen, äh, 91er Gesamtstärke, 35 Jahre alter Knacker, äh, Lionel Messi. Oh Gott, okay. Ja, ich könnte jetzt so rein theoretisch auch davon ausgehen, Messi auf der einen Seite verhältnismäßig billig und auf der anderen Seite dann vielleicht nochmal so ein junger Hüpfer. Ich tendiere schon irgendwie auch zu Messi, aber ich tendiere auch zu Diaby, weil man den auch gut umtrainieren kann. Mhm. Ähm, ich glaube aber, dass ich in der Form jetzt hier mit dem Routinier gehe, mit Lionel Messi, weil er, glaube ich, verhältnismäßig billig ist. Wir haben nur eine Saison und ich glaube, er sollte sich nicht so krass verschlechtern, oder? Gehe ich mit dir? Nee, ich gehe mit Messi. Komm, ich bleibe jetzt bei Messi. So bei Leo. mein Leo Messi. Okay, gut. Dann deine zweite, äh, deine zweite, die zweite Fünferauswahl überhaupt und deine erste. So. Ganz genau. Es betrifft die Innenverteidigerposition. Okay. Und zwar gibt es für dich zur Auswahl einmal Niklas Süle. Okay. Wir haben Milan Skrinja. Mhm. Wir haben Toni Abi Rüdiger, okay. <lacht> dann Marquinhos und zu guter Letzt noch Van Dijk. Äh, ich gehe entweder mit Skrinja oder mit Van Dijk, weil Vertrag oder Liga, ich gehe auf, äh, weil wir eh viel Geld hatten, auf Van Dijk. Okay, 
Alles klar. Dann ja. gerne doch mit deinem zweiten Pick, denn die Richtig. Auflösung gibt es wie gewohnt natürlich erst nach den Snipes. Selbstverständlich, selbstverständlich. Meine zweite äh, Fünferauswahl geht um einen neuen äh, Stürmer slash Mittelstürmer. Also sind äh, drei Kandidaten dabei und noch einer, den man umtrainieren müsste auf Mittelstürmer. Äh, mhm. Wir beginnen nämlich mit äh, Karim Benzema. Dann haben wir Jumin Son, das ist dann der Kandidat, den man umtrainieren müsste auf Mittelstürmer. Wir haben mhm. natürlich auch äh, Christopher Nkunku. Wir haben Harry Kane und äh, zu guter Letzt nochmal so eine etwas billigere Variante, auch weil älter, äh, Sadio Mané. Sadio Mané, oh, auch verlockend irgendwie, aber was mir jetzt so im Kopf geblieben ist, ist eigentlich so Harry Kane, so mäßig, Liga intern ein bisschen was machen. Mhm. Benzema natürlich auch stark, aber halt auch schon 33, 34. Ich weiß doch auch nicht, aber irgendwie mein Gefühl direkt war Harry Kane, weshalb ich auch mit Harry Kane gehen würde. Der Harry Kane, man kennt mhm. ihn. Okay, gut, dann deine zweite Fünferauswahl, welche Position? Eigentlich wollte ich erst auf die Achterposition, aber wenn es bei dir gerade um den Stürmer ging, dann geht es bei mir jetzt auch um den neuen oh, Stürmer. Oh, okay, ich bin gespannt. Und tatsächlich sind eigentlich alle, bis auf, und der war auch bei dir auf der Auswahl, nehme ich jetzt direkt mal zu Beginn, Karim Benzema, eigentlicher Mittelstürmer natürlich, offiziell. Alle anderen sind wirklich ST, also offizieller Stürmer. Also, okay. wir haben einmal Karim Benzema, mhm. wir haben wie auch bei dir Harry Kane, wir haben dann Robert Lewandowski, wir haben Erling Haaland oder Kylian Mbappé. Ähm... Haaland und Mbappé schließe ich aus, weil zu teuer, wir haben viel Geld, aber du hast auch acht Spieler geholt, deswegen gehe ich stark nicht von aus. Mhm. Lewandowski wäre auch, glaube ich, Quatsch, weil schon ein bisschen zu alt, klar, krasse Gesamtstärke, aber der wird doch fünf davon verlieren in diesem ersten Jahr gefühlt. Mhm. Äh, deswegen, entweder Kane oder wer war nochmal der andere? Benzema war der Ken erste. Kane oder Benzema, ja, dann... Ja, wenn sie, ja, hm, <lacht> eigentlich wollte ich jetzt sagen, dann bleibt eigentlich nur noch Kane, aber ich finde, wenn sie mal macht es dann wieder interessant, weil er halt auch eine gewisse Gesamtstärke hat und auch sehr billig ist. Also das ist auch nochmal vielleicht ein anderes Ding als bei Lewandowski. Mhm. Aber, nicht aber, ich gehe mit Benzema. Okay, alles klar. Dann dein dritter und letzter Pick, beziehungsweise genau. deine letzte Auswahl. Meine letzte Auswahl. Es geht um einen Innenverteidiger und auch hier, glaube ich, sind ein paar Namen ähnlich, aber auch andere nicht. Wir mhm. beginnen nämlich die Auswahl mit deinem letzten Namen. Wir haben äh, Virgil van Dijk auf der Liste. Mhm. Nummer zwei wäre Marquinhos. Dann haben wir noch zwei von City mit Ruben Dias und Eimerick Laporte. Und äh, zu guter Letzt ein bisschen unscheinbarer, aber Lucas Hernandez. Oh, ja, okay. Aber da würde ich auch so rein vom Bauchgefühl Lukas dann anders ausschließen. Okay. Ähm, Marquinhos ist natürlich extrem teuer, wie auch oben Diaz. Also ich tendiere eigentlich so zwischen Van Dijk und Laporte. Äh, boah, extrem schwierig. Es kommt natürlich auch darauf an, was für Spieler mussten bei dir oder wie viel Summe haben die dann auch jeweils eingebracht. Ja, das ist auch immer eine Frage, welcher Verein hat geholt. Ich kann zum Beispiel sagen, Sancho wurde bei mir von Aston Villa geschnappt. Was? Okay. Ja, ja, tatsächlich. Krass. Nee, aber ich, ich gehe jetzt mal grundsätzlich davon aus, wenn man die Angebote annehmen musste, dann sind es ja nie die übermäßigen Angebote direkt Auf von vornherein. Ähm, deshalb würde ich, glaube ich, mit äh, Laporte gehen, weil ich glaube, der ist noch ein bisschen billiger als Virgil van Dijk. Vielleicht liege ich da auch falsch, aber ich würde Laporte einlocken auf jeden nee, Fall. Nee, ist auf jeden Fall richtig, glaube ich auch. Also im Vergleich ja, okay. Laporte ein bisschen billiger sein. Ja, okay. Dann kommen wir ähm, zu einem neuen Mittelfeldspieler und dabei handelt es sich... Zu deiner letzten Auswahl, ne? Ja, ja, genau, das ist meine letzte gekommen. Auswahl. Ja, Richtig. danach sind wir dann auch schon durch, zumindest was den Sommer betrifft. Ähm, neuer Sechster bzw. Slash Achter, also ZDM, ZM. Ja? Okay. Zur Auswahl gibt es, ja, den hat man ganz oft auf der Auswahlliste in Golo Kante. Wir haben dann Joshua Kimmich, wir haben Toni Groß, Kevin De Bruyne und oder halt Frankie de Jong. Äh, sag nochmal die ersten beiden Namen. Die ersten beiden waren Kante und Kimmich. Kante und Kimmich, okay. Ähm, oh, ja. Toni Kroos Lieblingsspieler, aber eigentlich macht er keinen Sinn, ist verquatscht. Äh, KT, auslaufender Vertrag, macht's interessant, aber vielleicht ist es auch zu offensichtlich. Vielleicht denkst du aber auch genau so, dass ich denke, dass es offensichtlich ist. Die Gedanken der Gedanken, die wir denken. Grüße an der Stelle an Patrick von Spongebob. Ähm, <lacht> <lacht> Muss jetzt mal einblenden. Äh, ja, auf jeden Fall. Ja, ich gehe mit Kanté. Das ist für mich einfach zu schmackhaft mit Liga intern, Doppel 6. Vielleicht hast du Casemiros Position geändert. Du bist ja so ein kleiner Positionstrainer. Äh, deswegen, ich gehe mit äh, Kanté. Okay, alles klar. Dann direkt die Auflösung. Direkt die Auflösung. Willst du anfangen? Ja, ich kann gerne anfangen. Sehr gerne. Äh, tatsächlich ist es so, dass es Kanté geworden ist. Ja, Yo, Digga, let's, let's go! Ähm, hatte aber den Hintergrund, ähm, dass Kanté zuvor schon bei mir auf der Wunschliste war. Okay. Und dann am Transfer-Deadline-Day Bruno Fernandes... Panik, Panik, wollte, Panik, Panik. Ja, genau. <lacht> Plötzlich Panik. Frankie de Jong, Barca hatte abgelehnt. Den wollte ich nämlich eigentlich. Und dann habe ich halt Kanté auf der Wunschliste gehabt. Und ich habe ihn in einer Sekunde vor Becker klingeln noch verpflichtet. Und ja, jetzt ist er dann zwar weg, ist im Endeffekt egal, Casemiro ist ein einziger Sechser, Eriksen geht dann halt auf die 8, mit einer 83 ist es auch solide, aber ja, trotzdem 5 Ratingpunkte stärker, ein Golo Kante ist natürlich schon auch ein kleiner Rückschlag, aber auf die anderen Fall. Spieler darf ich behalten, denn ich habe als Innenverteidiger Antonio Rüdiger verpflichtet oh, krass. und äh, Stürmer ist tatsächlich Robert Lewandowski geworden, oh, ich hatte echt? schon etwas Schiss, ey. Ok
Ja, ja, schade, schade, schade. War, äh, also es war schon Gedanken irgendwo so auch so entfernt, immer auf dem richtigen Weg, aber es ja. ist halt auch brutal schwer. Ne? Alter, ich hat mich halt davon abgehalten. Den ja, Spiel. zum Glück, aber für mich hat es genau so reingepasst, dass ich ihn oder Benzema verpflichten wollte. Ja, gut, es ist dann halt Lewandowski geworden. Ich habe dann noch David Alaba, Usman Dembele, Leon Goretzka, Kieran Tripje und Markus Acuna. Genau. Okay, krass, okay, gut, sehr guter Außenverteidiger, da habe ich zum Beispiel gar nichts gemacht. Ich kann auflösen, ich darf mhm. alle meine Spieler behalten, God fucking bless. Okay. Ähm, für die Flügelposition als erstes war es, ja, es ist äh, Federico Chiesa geworden von okay. Juve für 72 Millionen. Ich bin sehr unscheinbar gegangen, was die Transfers anging. Innenverteidiger ja. war, glaube ich, nicht. Stürmer war die nächste Position. Äh, ist Nkunku tatsächlich geworden. Da habe ich mich lumpen lassen. Auch hier wieder äh, ist unscheinbar, weil der Vertrag halt jetzt noch nicht ausläuft. Habe ich halt auch über 100 Millionen in die Hand genommen. Und äh, zu guter Letzt Innenverteidiger habe ich mal Kinios geholt. Habe mich aber auch direkt nicht lumpen lassen. Wenn du den gesniped hättest, hätte ich aber auch noch mal Milan Skrinja in der Hinterhand gehabt. Äh, mhm. Lissandro Martinez hatte mich ja, wie gesagt, verlassen. Und daneben noch zwei Transfers wären äh, auf der einen Seite Roberto Firmino, den ich auch für den Fall der Fälle, dass ein Kunku mich verlassen sollte, geholt hat als Sturmbackup und Marco Verratti für das zentrale Mittelfeld hat natürlich eine bessere Gesamtstärke in dem Fall als Chiesa, aber ich dachte mir, Chiesa Snipe würde mir deutlich mehr wehtun als der von Marco Verratti, weil Mittelfeld ist ja eigentlich stacked bei Man United mit noch Casemiro, Fernandes, hast du nicht gesehen, deswegen ja. also nicht Verratti in der Auswahl, das nur dazu, bevor mir hier Leute noch Betrug vorwerfen. <lacht> <lacht> ja und dann so viel auch zur Transferphase insgesamt, ne? Okay, perfekt. Also ich habe im Hintergrund jetzt hier gerade direkt die Vertragsauflösung für 9,88 Millionen, verlässt uns direkt dann auch wieder ein Colo Kanté. Es ist trotzdem in Ordnung. Ich habe auch noch ein bisschen Geld, 82 Millionen für den Winter und auch 82? Das. Ja. Bitte was? Ja, ich habe ja echt, ich habe extrem viele Spieler verloren. Also ja, aber du so hast ja auch nicht äh, drei Spieler nur gekauft. Nee, genau, aber Acuna und Trippi haben recht wenig gekostet tatsächlich. Goretzka habe ich recht billig bekommen. Okay, ja, ich hatte dann egal. irgendwo ja. auch Glück, aber zwischenzeitlich hatte ich knappe 600 Millionen auf dem Konto. 600? Ja. Ja, Digga, also, was hast du nur für deine Spiele auch bekommen, ist jetzt hier die Frage. Äh, ich habe gar nicht so mega viel bekommen, aber ich hatte irgendwann, glaube ich, mal 567 Millionen auf dem Konto. Gut, ich sehe hier Martinez 62,4, Bruno Fernandes 88,3. Ähm, ja, Ganacho verliehen, dann Pelistri weg, Rashford 61, 2, Varan 52, Shaw 36, Lindelöf knapp 19, Fred 24, ja, McTominay für 26. Ja, oder dein Verein hat einfach eine größere Portokasse als meiner. Das ist mein ja. Fazit äh, aus diesen Transversum, die ich hier gerade höre. Ja, definitiv. Aber wie sieht es bei dir rein finanziell betrachtet aus? Finanziell dachte ich eigentlich, dass ich mit meinen noch äh, 16 Millionen, die ich übrig hätte, gar nicht mal so schlecht aussehe. Aber ja, okay. hat sich auf jeden aber, Fall anders herausgestellt. Ja, wir sind ja aber auch im Winter nicht geschützt vor möglichen Abgängen, ne? Das ist korrekt. Das ist korrekt. Der Winter wird auch nochmal sehr interessant. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auf jeden Fall definitiv Bock drauf, denn wir müssen beide in der Wintertransferphase, gerade weil ja auch Angebote reinkommen könnten, wir springen an den 1. Januar, dann gibt es ein Zwischenfazit und dann auch schon wieder die Wintertransferphase. Angekommen am 1. Januar und bevor wir jetzt gleich in die 10-minütige Wintertransferphase reingehen, schauen wir natürlich erstmal auf das Fazit der Hinrunde. Und da würde es mich natürlich interessieren, wie es bei dir aussieht. Ja, okay, also... Sag du zuerst, äh, sag du zuerst. Ja, ich bin recht zufrieden. Ich habe noch ein Spiel weniger, könnte dann auf Platz 4 deutlich wegkommen. Aber ich bin äh, Dritter. Vor mir die Spurs und Manchester City. Okay, ich habe... Äh zu meiner Tabellensituation passenderweise ein äh, Musikstück auf YouTube rausgefunden. Du hörst es leider nicht. <lacht> ich höre ich es nicht. Ich, du ich hörst es leider nicht, aber hier läuft gerade Glory Glory Man United ins Mikrofon. And the Reds go marching on! Wir sind Erster. Wie viele Punkte? 45. Also ich, ich, ich ist gerade ein bisschen Hype für gar nichts, weil ich bin Punkt gleich mit Chelsea, Punkt gleich mit Liverpool, zwei Punkte vor City. Aber wir sind Erster, Digga. Erster Platz, Man United, Bruder, wir sind es. Okay, 45 Punkte. 45 Punkte. Okay, bei mir Eine hat City 4. Also City hat bei mir 54 und Spurs 51. Ja, okay, Bruder, wie viel hast du? Äh, 43. Aber ich habe noch ein Spiel weniger. Wenn ich das ja, okay. hab ich 6 ja, ich habe auch noch ein Spiel weniger, sehe ich ja, gerade. Okay. okay, wichtig und richtig, gut, dass du es erwähnst. Gut, dann gucken wir ganz kurz auf den Carabao Cup, denn der war ja für uns den quasi... Carabao Cup, wo Man United auch im Finale war gegen Newcastle. Und ich bin auf jeden Fall nicht in Richtung Finale, sondern gegen äh, Nottingham Forest in Runde 4 ausgeschieden. Okay, dann gibt es einen Punkt mehr als, äh, ja, also für dich, als für mich, weil ich bin gegen Leeds direkt in Runde 3 raus. Oh, perfekt, Digga. Den Punkt mhm, nehme ich mit. Ja. Gut, gut, aber gucken wir doch ganz kurz auf die Europa League. Europa Und da, ja. ja, okay, da bin ich souverän Erster geworden. Vorrunde, ich bin nicht am Start, weil ich auch äh, ohne Niederlage Erster geworden bin. Let's go! Okay, perfekt. Also, dann steht das ganze Thema auf jeden Fall. Das heißt jetzt, Dennis hat noch ein bisschen Geld, ich auch. Es wird durch Verkäufe mit Sicherheit auch noch was dazukommen, denn vielleicht laufen jetzt auch schon im Hintergrund gerade aktuell Angebote. Die ja, aber ich sehe schon direkt eins. Ich habe schon direkt eins. Nein! Echt? Ach man! Ja. Oh, direkt zwei! Ah, Bruder, De Gea! 46 Millionen! Was? Hä, Digga? Ich dachte, der Vertrag läuft jetzt aus. Was, ja. ey, was passiert jetzt, wenn ich den verkaufe? 
Ähm, hat er, wenn er jetzt noch einen Auslaufenden hat? Ja, also ja, der so. Sagebot ist halt vom 23.12. Ja gut, dann kann man das jetzt überhaupt noch annehmen? Ich kann es Stand jetzt noch annehmen, ja. ja dann wäre es ja gut für dich, dann würdest du ja noch Geld ein bisschen bekommen, aber... Ja, aber ich war ja mein Gedanke, ich verlängere den Vertrag nicht, er geht ablösefrei irgendwo hin, scheißegal wo, und ich kann ihn halt behalten. Und muss keine, keine Angst haben, ihn zu verkaufen. Aber egal, Leute, ich ja. nehme die Herausforderung an, ich nehme das Ganze an und genauso auch äh, 44 Millionen, äh, 44,4 Millionen für Luke Shaw von Man United, äh, von Man United, klar, von Barcelona. So. Okay. Dann äh, würde ich sagen, wir trennen uns auf. Es geht also in die Konferenzschaltung und ihr seht das Ganze bei Tennis und auch jeweils bei mir. Zehn Minuten laufen in 3, 2, 1, let's go. Der Timer läuft, wir starten rein. Uns könnten natürlich die ganzen Neuzugänge, glaube ich, nicht verlassen, weil die dann halt erst zu kurz da sind. Aber treffen könnte es noch immer Sancho, treffen könnte es Terea, Eriksen und Casemiro. Es sind vier Spieler. Äh, ich würde gerne trotzdem drauf verzichten, aber man kann es sich nicht aussuchen. Wir schauen einfach mal, was passieren wird. Okay, Leute, zehn Minuten in der Wintertransferphase. Also nochmal Zeit, die zehn Minuten beginnen in 3, 2, 1, let's go. Und dann starten wir also rein. Gucken, wir müssen auf jeden Fall schon mal einen neuen Torhüter verpflichten. Neuer Linksverteidiger wäre auch nicht verkehrt. Das sind schon mal zwei Positionen. Aber ich simuliere jetzt mal ein bisschen weiter. Einfach mal, um zu gucken, auch äh, was für Spieler wir vielleicht ja noch verlieren. Weil das könnten vielleicht auch ein paar mehr sein. Der erste, der verkauft wird, die Spurs, sind mal wieder interessiert, ist Garnacho. Wir schauen mal, was bei De Gea und äh, Athletik Bilbao passiert. Meine einzige Hoffnung ist jetzt ja vielleicht noch, dass er nicht geht, weil der Karrieremodus jetzt einfach rumspackt, weil sechs Monate Vertragsdauer. Vielleicht verdient er auch zu viel, um bei Bilbao zu spielen. Wir werden es erfahren. Wahrscheinlich geht er eh gleich. Nö, Leute, tatsächlich. Der Herr geht einfach zu Athletik mit Bauch. Da passiert dann nichts mit irgendwie Stillstand bei Verhandlungen. Nee, da passiert gar nichts. Perfekt. Läuft auf jeden Fall richtig gut. Äh, ja, Facundo Pelistri geht vielleicht zu Fenerbahce. Gerade spricht man davon, klopft Aston Villa für Jaden Sancho an. Und ich meine, dass Jaden Sancho bei Dennis auch zu Aston Villa gewechselt ist. 123,7 Millionen. Das wird natürlich akzeptiert. Der hat mittlerweile eine 87. Das ist schon wirklich extrem bitter. Aber wir müssen den natürlich auch verkaufen. Simulieren auch hier weiter und warten jetzt bis zum Transfer Deadline Day, welche Spieler uns denn noch alles dann verlassen werden. Gegen Leeds haben wir verloren. Gegen Brighton gibt es auch eine Niederlage. Und plötzlich wird es katastrophal. Und das, obwohl es eigentlich vermeintlich richtig gut aussah im Januar. Bei Mengi können wir die ganze Zeit jedes Angebot annehmen, was wir wollen. Benfica hatte ihren Tauschstil. Ich bin jetzt zurück. Habe nur 19 Millionen als Gegenzug natürlich angeboten für Harry Maguire. Ja, auch da werden wir wahrscheinlich dann einen Abgang mitnehmen müssen. Oder damit zumindest rechnen müssen. Wir simulieren weiter nach vorne. Und am Transfer Deadline Day heißt es dann Neuzugänge. Oder vielleicht auch nur ein Neuzugang. Ich kann es euch noch gar nicht sagen. Wir schauen mal drauf. Es ist so, dass Maguire zur Übereinkunft kommt, den werden wir verkaufen. Mengi, großes Interesse von egal wem, aber er wechselt halt nicht. Und bei einem Tauschstil brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht allzu lange rummachen. Aber probieren wir es mal. Es ist tatsächlich offiziell, Mengi wechselt zu Al-Shabaab. Ja gut, Saudi-Arabien, vielleicht haben die ein bisschen mehr Flocken, aber der ist jetzt dann auf jeden Fall auch verkauft. Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf den Verkauf von Harry Maguire. Der sollte jetzt dann auch über die Bühne gehen und dann können wir einkaufen. Zumindest den Ersatz für Jaden Sancho. Aber irgendwie ist wohl doch kein Interesse mehr von Benfica an der Verpflichtung von Harry Maguire, denn es kommt gar keine Rückmeldung mehr. Ach Leute, was soll denn das hier? Fenerbahce, Laie und Antoni und äh, Man City und eigentlich hat er sich gut entwickelt. Digga, von 81 auf 85 und jetzt verkaufen wir ihn unter Marktwert, Bruder Man City. Ihr wollt mich doch alle rollen hier. Ey, hör doch auf. Ich habe ein ganz, ganz mieses Gefühl hier bei der Rückrunde. Ein ganz, ganz mieses Gefühl. Ah, jetzt weiß ich auch warum. Harry Maguire hat einen Wechsel zu Benfica abgelehnt, da keine Einigung über die Vertragskonditionen erzielt werden konnte. Das ist das Problem, wenn verhältnismäßig kleinere Ligen in England bei Spielern mit einem hohen Gehalt anfragen. Die selber sehen es dann ehrlich gesagt nicht ein, auf so viel Gehalt zu verzichten. Ja, gut, wir sind weiter auf Platz 3. Sieht alles ganz okay aus, aber es ist nicht das, was ich mir erhofft hatte. Aber hier auf dem Konto 203 Millionen. Wir brauchen einen neuen linken Flügelspieler. Und vielleicht auch noch einen neuen Achter. Das wäre vielleicht jetzt drin. Und wer weiß, vielleicht reicht es ja für zwei Neuzugänge. Zumindest reicht es für einen Neuzugang. Und das ist ein unfassbar großer Name mit Neymar Junior. 110 Millionen Paris Saint-Germain akzeptiert dieses Angebot. Und ich werde jetzt auf jeden Fall noch zur Absicherung einen weiteren Flügelspieler holen. Denn wir haben da eigentlich kein Backup mehr. Wobei doch, wir haben ja noch Anthony. Also könnten wir tatsächlich mit den restlichen knapp 80, 70, 80 Millionen noch einen neuen Achter holen und damit vielleicht Eriksen auch wieder auf die Bank verbannen und hätten trotzdem noch Anthony und Eriksen als Backup, sollten diese Spieler gesniped werden. Unser neuer Keeper ist gefunden, Leute. Trapo kommt von der Eintracht vom Main von Frankfurt, also 32 Jahre alt, 86er Gesamtstärke. Ist jetzt halt leider ein Downgrade zu De Gea. Wir werden auch sicherlich nicht den Punkt mitnehmen für den Torhüter, also für die Spiele ohne Gegentor. Dabei sah es da eigentlich sehr gut aus bisher. 
bittere Pille, machst du nichts. Wir nehmen das Ganze an und äh, kümmern uns jetzt als nächstes um einen neuen Linksverteidiger. Vielleicht ja Fonzie Davis. Mal gucken. Ach, Freunde der Sonne, ich weiß nicht, ob ich mich hier über den Transfer freuen soll, denn Fonzie Davis kommt wirklich sogar hier liga-intern von Manchester City, wo er gerade, wenn mich nicht auch alles täuscht, in der Wintertransferphase erst hingewechselt ist. Wir holen ihn hier zum anderen Club in Manchester. Auf der anderen Seite aber maximal nervig, maximal belastend. Ich habe schon gesehen, 47 Millionen und Gabriel Veron, klar, Talent und schön und gut im Tausch für Marcus Rashford. Leute, ich krieg zu viel. Ich krieg wirklich zu viel. Ich krieg wirklich zu viel. Hier auch wieder. Einzige Hoffnung bei solchen Teams ist halt, dass die solche Spieler wie Rashford sich vom Gehalt nicht leisten können. Aber gut, das hat bei, bei Bilbao und bei De Gea, wo ich davon auch ausgegangen bin, ja ebenfalls geklappt und es ist ein Spielertausch. Deswegen, nee Leute, zum Glück stehe ich noch bei Verhandlungen. Gott bless, ey. Ich habe fertig. Toni Groß Wechsel von Real Madrid soll dann Eriksen in der Startelf ersetzen, der also mit auf die Bank rückt. Wir haben Anthony mit einer 85, Eriksen mit einer 85, Neymar kam mit einer 89, Groß mit einer 88. Beide Neuzugänge natürlich vorerst mal in der Startelf, aber potenziell natürlich auch so grundsätzlich Spieler, die man natürlich bei den Snipes verlieren könnte. Okay Leute, damit steht also auch die Mannschaft nach der Wintertransferphase. Wir haben super viele Spieler verkauft, Marcus Rashford zum Glück nicht, aber prinzipiell hier Linksverteidiger ein saftiges Upgrade bekommen mit Davis im Tor. Trapp natürlich ein bisschen schlechter, aber ich hoffe auf eine gute Entwicklung in der Rückrunde. Vielleicht steigert er sich ja auch nochmal irgendwie auf 87, 88, werden wir dann eben sehen Leute. Stand jetzt Tabellenführer mit einem Punkt Vorsprung. Ich simuliere jetzt natürlich auch nochmal den Transfer. Deadline Day, weil wir haben noch fast zwei Minuten auf der Uhr. Vielleicht passiert da ja auch noch mal was. Man weiß es nicht. Der Rückkehr. Okay, Henderson habe ich von der Leid zurückgeholt. Wissen wir Bescheid. Äh, hör auf! Nein, 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 Dortmund. Sally Özcan, hör auf. Und sechs Bits mir im Tausch. Ey, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Angebot für Fred. Es wird immer besser. Es wird immer besser. Und das alles Stunden. Wir haben noch übelst viel Zeit. Beim Ende des Transfer Deadline Days. Deswegen, Leute, das äh, nimmt mich gerade schon äh, ziemlich hops, ziemlich auseinander. Ey. Ich muss nebenbei ein bisschen schon mal gucken nach linken Flügelspieler wenigstens anstelle von Rashford. Ja, jetzt schon. Angebot angenommen. Wir müssen es annehmen. Angebot annehmen. Marcus Rashford ist weg. Marcus Rashford ist weg, Leute. Wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch. Wir sind sowas von am Arsch. Holy shit. Holy shit. Der ist weg. Der ist weg. Wir haben jetzt Sally Özcan. Und keinen linken Flügelspieler. Oh mein Gott, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Wer ist denn das? Hä? Jetzt kommt da irgendwie ein neuer Spieler. Nee, raus, rein. Hä, Digga, ich check hier gerade gar nichts. Ja, das ist Sally Özcan. Ey, Mann. Wir haben keine Zeit mehr. 23 Sekunden. Das war's, Leute. Das war's. Ich hole keinen neuen linken Flügelspieler. Ich muss jetzt gucken. Ich muss gucken und machen und tun. Und, ach, oh, Leute. Nee, 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 nee. It is what it is, Freunde. Wir haben also einen Kunku hier auf dem linken Flügel. Muss die Position natürlich noch geändert werden. Firmino macht also den Mittelstürmer anstelle von äh, Kollegin Kunku. Der Kader ist unfassbar dünn. Sally Özcan, Digga. Ich hoffe, du fühlst dich wohl. Du kleiner... W Chris, bitte zensieren. Ja, was soll ich sagen, Männer? Was soll ich sagen, Männer? Was soll ich sagen? Ich kann gar nichts mehr sagen. Ich bin absolut gebrochen hier gerade. Ich gucke gerade so wie Phil Jones auf sein Bild. Absolut emotionslos. Die Wintertransferphase liegt hinter uns. Sein allerletztes Mal geht es jetzt auf jeden Fall an Snipen. Und Dennis hat zwei Spieler gekauft, gell? Ja, richtig. Okay, und bei mir sind es auch zwei. Vorhin hatte Dennis begonnen. Dementsprechend... <lacht> <lacht> Digga. Sorry, ich muss ganz kurz was trinken, Digga. Dennis begonnen. Alles gut. Warte, ich vorher was trinken, mein Digga. Warte, muss ich machen. Deswegen immer vorm Commentary was trinken. Plötzlich hier irgendwas im Hals gehabt, ey. So, sorry. Ich starte einfach nochmal kurz von vorne, ganz egal. Ja, ja, safe. Okay. Also 3, 2, 1. Die Wintertransferphase liegt hinter uns. Es geht also ein allerletztes Mal ans Snipen. Dennis hat zwei Neuzugänge, ich habe zwei Neuzugänge. Zuvor hatte Dennis begonnen, also fange jetzt ich einfach an. Und meine erste Fünferauswahl betrifft eine Achterposition oder Sechserposition. Okay. Es ist dabei also ganz egal, ZM oder ZDM. Zur Auswahl gibt es einmal für dich Toni Groß, der war auch vorhin schon auf der Auswahl mit drauf. Ja. Äh, einige wiederholen sich vielleicht auch. Danach haben wir Nicolo Barella oder Barella, ich darf es ja nicht mit einem J aussprechen, Milinkovic Savic, Brozovic und Joshua Kimmich. Äh, ich gehe auf äh, Milinkovic Savic. Okay, alles klar. Check. Dann Meine deine erste Position. Neuer Torhüter. De Gea hat mich verlassen. Die Frage ist, wie gesagt, wer hat mich nicht verlassen? Rashford auch so ein Kandidat. Äh, Shaw wissen wir ja auch. 
Ja, es ist einiges passiert. Antonie, also mich, mich haben alle verlassen. Keiner hatte mehr Bock auf mich. Was soll ich tun? Auf jeden okay. Fall. Neuer Torhüter muss natürlich geholt werden und äh, zur Liste, zur Liste, klar, zur Auswahl haben wir auf der Liste. So rum. Äh, auf jeden Fall <lacht> Aaron äh, Ramsdale. Wir haben Manuel Neuer. Wir haben Kevin Trapp, aber auch den anderen Bayern-Keeper mit Jan Sommer und äh, zu guter Letzt Yassin Bono. <lacht> Ich weiß nicht warum, Bauchgefühl, ich gehe mit der goldenen Mitte mit Kevin drauf. Okay, check. Dann deine erste Auswahl. Äh, nee, deine zweite. Meine zweite schon und damit wegen, auch. Ich, ich fange an. Nee. Ja, ja, genau. Nee, also diesmal habe ich ja angefangen. Also es ist meine zweite und zugleich auch letzte Auswahl hier. Es betrifft eine Flügelposition. LF oder RF ist dabei ganz egal. Ich habe nämlich nachlegen müssen, weil unter anderem bei mir Jaden Sancho weggekauft wurde. Okay. Äh, und wie auch ähm, typischerweise oder irgendwie witzigerweise bei Dennis Essen Villa sichert sich die Dienste von Jaden Sancho. Ähm, naja, also Flügelposition. Zur Auswahl haben wir einmal Vinicius Junior, wir haben Mo Salah, wir haben Neymar, wir haben Messi und wir haben Son. Ich gehe mit Neymar. Okay. Alles klar, dann, deinen, dann äh, deine zweite fünf auswahl Meine letzte Auswahl, zweite und letzte. Es geht um einen neuen Linksverteidiger, Shaw musste ersetzt werden. Auf der Liste haben wir Fonsi Davis, Theo Hernandez, Mark Kukurea, Andrew Robertson und zu guter Letzt ebenfalls wie bei dir, Marcos Acuna. Hm, <lacht> ich tendiere zwischen Kukurea und Acuna und würde einfach direkt mal mit... Ich gehe mit Kukurea. Okay, okay. Dann, also die große Auflösung von der äh, letzten Transfer- und Snipe-Phase hier. Äh, Habe ich einen Spieler getroffen? Ja. Okay, wen? Neymar. Ah, okay, gut. Von dem hätte ich es nicht erwartet. Ich dachte jetzt eher äh, Sega Milikovic Savic. Äh, Aber ja. äh, ich kann dich äh, schon mal direkt beruhigen. Du hast auch einen Spieler getroffen. Okay, welchen? Äh, ja, es ist der, der natürlich auch mehr weh tut, nämlich Kevin Trapp. Okay, ja, ich hatte irgendwie ein gutes Gefühl bei Ja, Kevin normal, Trapp. ganz kurz, Leute. Normal holen wir immer Manuel Neuer und sonstige Komparsen, die 38 Jahre alt sind und schon gefühlt das äh, prime Fußballalter überschritten haben. Weil wenn man dann mal Trapp holen möchte, er ist halt nicht überlebt. Also, yeah. das ist dann halt auch so ein Dilemma. Deswegen halt auch wegen dieser ganzen Torwartdebatte. 4,2 Millionen kostet das Ganze. Ich habe aber auch schon mal in Anführungszeichen ein bisschen äh, vorgesorgt. Ich habe keinen zweiten Keeper geholt, weil das ein bisschen langweilig wäre. Ich habe einfach Henderson schon mal von der Leihe zurückgeholt. Okay, der ja. ist ja hier äh, Liga intern verliehen bei Nottingham. Absolut scheiße gespielt. Deswegen haben die auch nochmal Keller und Navas ausgeliehen. Ja, Bruder, jetzt muss es zeigen bei Man United im Tor. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ja, ich hatte tatsächlich am Anfang der Saison auch direkt zurückgeholt. Bei mir ähm, geht Neymar für 14,3 Millionen. Fürs Zentrum habe ich übrigens Toni Groß geholt. Okay. Ähm, und ja, auf dem Flügel ist jetzt Anthony, der hat eine 86. Sancho ist gegangen, ich wollte einen Neuzugang. Neymar ist mir da direkt in den Sinn gekommen. Ja, ist okay. Natürlich tut es trotzdem weh, weil es sind drei Ratingpunkte Unterschied oder sogar vier, wenn ich den mit dem Belay beispielsweise getauscht hätte. Aber wir haben trotzdem eine immer noch richtig geile Mannschaft. Und äh, ich würde sagen, dann äh, deine Auflöse. Wer, wer war dein anderer Neuzugang? Ach ja, der andere war Fonzie Davis tatsächlich für ah, äh, den Verteidiger. Okay. Ja, Rashford hatte ich ja verkauft, auch äh, in der Transferphase gerade eben, konnte keinen äh, Ersatz holen. Deswegen Mannschaft absolut geschwächt für die Rückrunde. Wir haben Nkunku jetzt auf dem linken Flügel, Firmino ist jetzt doch Stammspieler geworden im Sturm. Gut, dass ich den überhaupt geholt hatte und ja, Henderson mit 80er Bewertung im Tor. Es kann nur scheiße werden. Ja, tatsächlich tendenziell schon. Also bei mir hätte es ja nur noch einen Sancho, einen Anthony einen Casemiro und Rüdiger treffen, nee, Rüdiger stimmt ja gar nicht, der Rea treffen können, aber es kamen tatsächlich keine Angebote. Ich bin dann verhältnismäßig Hauptsache, verschoben. Hauptsache, ich habe Sally Özcan im Kader. Den ah. Bitte oh. auch hier nochmal zensieren, Chris, danke. Ja, okay, alles klar, soweit so gut. Das auf jeden Fall mal zu dem ja, okay. Thema. Und dann würde ich sagen, sind wir aber eigentlich auf jeden Fall äh, am Ende dieser Wintertransferphase angekommen. Ja, und am Ende mit den Nerven. Ja, genau, das könnte jetzt dann vielleicht kommen, denn wir simulieren ans Ende der Saison. Am Ende der Saison angekommen, heißt es jetzt Punkte zählen. Es war ganz okay, aber weltbewegend nicht unbedingt. Und vielleicht direkt vorweg, äh, es hat sich bei mir auch nichts geändert. Ich bin weiter auf Platz 3. Unverändert, wie auch im Winter zuvor, heißt für mich gibt es 17 Punkte. Wie viele gibt es? sind für dich, Dennis? Äh, einen mehr, weil ich tatsächlich noch auf Platz 2 geblieben bin und das, obwohl die Rückrunde eigentlich schon, äh, wie ich auch schon vermutet hatte, eher äh, scheiße lief als gut. Mhm. Sei es drum, 5 äh, Punkte hinter Liverpool macht es dann auch vielleicht noch umso schmerzhafter. Wie viele Punkte hast du? Äh, ich habe 76. Ich bin gleich auf mit Liverpool. Gerade so, sonst wäre ich vielleicht sogar auf 4 abgerutscht. Okay, gut. Ich habe 79. Äh, Chelsea und City bei mir 77. Äh, mhm. Hinter mir auf 3 und 4 und Liverpool mit 84 Meister. Ja, okay, die äh, Citizens haben bei mir 95 und sind 95, Meister. 95, Digga, ciao. Mhm. Vielleicht ganz kurz, bevor wir zum FA Cup gehen. Im Carabao Cup war ja eigentlich auch schon klar, für mich gibt es keine Punkte, genau, für dich gibt es einen mehr Punkt. Für mich, richtig. Genau, heißt, Stand jetzt, liegst du mit zwei Punkten vorn. Ja, ich glaube aber jetzt im FA Cup könnte das äh, auf jeden Fall komplett egal sein. Hast du ihn gewonnen? Äh, ich habe Finale verloren. Och, immerhin, Alter, weil ich bin äh, direkt äh, solide in der ersten Runde geflogen. Achso, die erste Runde ist die dritte dann? Ja, genau, richtig. Runde 3. Ich hatte ja Newcastle als G
Gut, das heißt, also für dich gibt es tatsächlich gar keinen Punkt, für mich gibt es fünf Zähler. Ähm, ja, zumindest jetzt ein bisschen den Vorsprung äh, ausgebaut oder wieder in Führung, das erste Mal das überhaupt. Heißt, du bist Und jetzt drei Punkte vorne. Ja, genau, richtig. Ja. Richtig, okay. Ja, gut, Europa League. Äh, was hast du anzubieten? Äh, Halbfinaleinzug. Halbfinale, okay. Ja, ich bin im Viertelfinale geflogen. Okay, also das die heißt... Arsenal, Digga. Arsenal, die wohl angemerkt in der Tabelle in der Premier League Achter sind. In der Premier League haben wir die zersägt, aber natürlich dann im FA Cup, äh, im FA Cup sag ich schon, im Europa League Cup, scheißegal, finden die natürlich im Mojo und besiegen uns 5 zu 3. Ja, klar, Digga, die haben auch den Pokal gewonnen. Gönn, ja. gönn ich den, wirklich, absolut. Also bei mir hat Napoli gewonnen gegen Marseille. Ich bin 1-0 gegen Marseille nach Hin- und Rückspiel im Halbfinale geflogen. Ja, das, das ist ja auch bitterer, ey. Ja, das ist echt extrem bitter. Aber gut, das heißt für mich drei Punkte, für dich zwei. Stand jetzt Vorsprung. Was hattest du ausgerechnet? Vier Punkte, glaube ich, müssten ja, jetzt sein. Vorsprung. Vier Punkte, genau. Also eigentlich schon schwierig, das einzuholen. Ich müsste jetzt zumindest auf jeden Fall mal mehr Trainer des Monatspreises als du haben. Mindestens einen mehr, weil sonst ist es auf jeden Fall schon entschieden. Schauen und wir aber mal rein in das Ganze. Das würde wahrscheinlich an Wundergrenzen bei dir dann. Äh, ja, also steht bei dir eine Zahl? Ja. Ja, ich habe eine Null. Okay, ich habe drei. Ja. <lacht> also, das ist ja. schon... Hör doch auf, Junge. Er wird, mal, er wird Dritter und holt drei Trainer des Monatspreise. Ach, wirklich. Ich, ich, ich muss ja sagen, die Trainer des Monatspreise sind völliger Quatsch, weil es geht am Ende des Tages einfach nur darum, wer die meisten Spiele gewinnt. Und nicht so Verein, Verhältnis, dies, das. Ja, Einmal bestimmt. unentschieden heißt direkt, du gewinnst das Ding nicht. Ich äh, Weiß ich nicht, Digga. Verstehe ich nicht so ganz, aber... Es ist halt so, da bin ich halt äh, ein Scheißtrainer. Was willst du machen? Also bei dir, da wollte FIFA nicht unbedingt kooperieren. Aber gut, der Vollständigkeit halber gucken wir noch ganz kurz auf die ähm, Spiele ohne Gegentor. Und überraschenderweise hatte ich Henderson auch mit 16 Einsätzen. Der hat neunmal zu null gespielt. Der Rea okay. hat mehr als doppelt so viele Einsätze und ist bei zwölf Spielen zu null. Okay, ja gut, ich glaube, ich hätte dich insgesamt geschlagen, weil die Rea war echt gut dabei. Selbst mhm. Henderson kommt auf sechs Spiele ohne Gegentor an 21 insgesamt, aber ja, es sind halt nur sechs. Okay, alles klar. Die Torvorlagen? Äh, habe ich 13. Oh, ich auch. Das heißt, beide Punkte gehen an uns oder jeder dann jeweils einen. Und äh, Tore. Und da muss ich völlig überraschend jetzt, oder zu meiner Überraschung dazu sagen, Robert Lewandowski hat noch immer einen 90 an Gesamtrating über ein ganzes Jahr verteilt. Okay, krass, Digga. Also das, das ist, ist äh, wirklich heftig. Auch Toni Groß mehr. hat sich nur um eins verschlechtert, hat noch immer eine 87. Boah, krass. Ja gut, ich habe äh, 23 Tore. Okay, ich habe 33. Ja, heftig. Heftig, heftig, also, heftig. Wirklich, äh, wirklich hardcore. Ja, ich zähle mal ganz kurz dann auch zusammen. Wir sind bei 19, wir sind bei 21, 22 bei dir. Bei mir müssen es dann 22, 25, 28, 31 sein. Also 9 Punkte Differenz. Ähm, ja, macht der Pokal natürlich. Es machen die drei Trainer des Monatspreise, wo im Gegenzug bei Dennis gar nichts am Start war. Und es machen jetzt dann halt auch hinten raus die Statistiken, wo auch keine nur an Dennis gegangen ist. Es ist unterm Strich dann einfach doch extrem enttäuschend, aber halt auch ein brutaler Rückschlag, gerade für Dennis, wenn der Rea dann im Winter geht und Henderson dann halt dafür reinkommen muss. Ähm, tut mir irgendwo auch ein bisschen leid, klar, es ist die Challenge, aber trotzdem, ich hätte mir natürlich auch grundsätzlich so ein bisschen mehr Spannung hier erwünscht. Aber ganz ehrlich, es war trotzdem geil, es hat trotzdem sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch natürlich auch, wenn ja und ihr wollt sowas öfter sehen, kommentiert, abonniert, lasst den Daumen nach oben da. Checkt das Video bei Dennis ab, das findet ihr ganz oben in der Videobeschreibung. Und das Schlusswort, wie gewohnt, traditionell, kriegt der Gast in dem Fall Dennis wieder. Ja Leute, was soll ich sagen? Wie Chris gerade schon gesagt hat, ist hart, gerade weil es auch in der Hinrunde echt so aussah, als wären wir schon so ein bisschen den Vorteil am haben. Äh, lustig ist auch, ich hätte meist eine Premier League werden können, es wäre scheißegal gewesen, weil ich so oder so hinter dir wäre mit den Punkten. Also das ist, glaube ich, der Punkt, der mich am meisten foppt. Du warst auch nicht wirklich erfolgreich, hast aber echt 10 Punkte mehr. Das sind so 10 Punkte, hatten wir normalerweise in der Vergangenheit bei Showdowns, wo der andere echt gewonnen hat und der andere nicht, aber hier sind beide so voll erfolglos und ich bin 10 Punkte dahinter. Schmerzt, schmerzt, aber ich bin ja der Typ, der auch unbedingt meinte, ja, wir brauchen unbedingt mehr äh, Kategorien für Punkte. Deswegen äh, kommt alles hier und da mal zurück. Aber sei es drum, Leute, ich meine, hier und da profitiere ich, hier und da leide ich drunter. Deswegen, so ist es halt. Was soll man machen? Ich hoffe, trotzdem hat es euch gefallen. Wenn es der Fall sein sollte, lasst viel Liebe da. Gerade wenn ihr von meinem Kanal gekommen seid, bei Chris noch kein Abonnent sein sollte, dann holt das unbedingt schleunigst nach. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Ab Montag, Sprint to Glory Showdown Woche auf beiden Kanälen. Sieben Tage lang, absolute pure Eskalation. Saison nach Saison, ihr werdet sehen, Leute. Ganz, ganz gespannt bin ich drauf. Ich hoffe, ihr seid es genauso. Und dann sehen wir uns, wie gesagt, ab Montag, Sprint to Glory Showdown Woche. Let's go, bis dahin, haut rein und ciao.